वेक्टर अध्याय सबाई मोटामुटी खूब भलोई पड़े तर मध्य हमारे जेटा मन है जे नैवृत्तिको भलो पड़ा उचित तो यही परवर्ती भावल जदि को निर्दिष्ट लेखक बोर सरियल सब नैवृत्तिक जो सबा एक बुझाया देवा जाए तो क्षेत्र में परीक्षार आगे दिन होपफुली तुम्हारा सबाई इजिली से पढ़े आर परीक्षा दीते आर अनेक समय देखा जाए अने के भूले जाओ तो जैक हूँ मोट कथा हलो तुम्हारे ये सुविधा है तो बुझते ही आज के टपिक हलो वेक्टर एम सिक्योर ऊपर और अभी आसले तुम्हारा दू लेखक बी खूब बेसि व्यवहार करो एक हलो तपन सर बी शाहजहान तपन और एक हलो अमिर होसन खान सर बी तो रोसन सर बोर वेक्टर एम सिक्यूगुलो सरियल कर चेषा करब और एखे एक बेपार हलो यो सब स्कैन कर देा थक तो तुम पास देखे देखे नीते तुम्हार बोर साथ नम्बर को ना मिले से क्षेत्र में असुविधा नहीं तो जैक हमें शुरू करी तो प्रथम जी बेपार एम सिक्यूते आसे से नीचे को वेक्टर राशि सो उ नीड टू नो जो वेक्टर राशि नीचे को फाइंड आउट करा अनेक समय आसते ही तो एक सहज भाव एक दी से हलो अने भविष्यप्रियतम भाषी और प्रेमे यहाँ दिए अने के मन रखी जैक हमें अनेकगुल्लो आसब ना हमारे हाथे गणा कैकटा वेक्टर राशि मन रखा उचित जमन धर अपने जो थे बल एक वेक्टर राशि तरह धरो तरित क्षेत्र ये वेक्टर राशि ठीक है तपर जेटा थकते परे जमन धरो हमारे भर बेग आई वेक्टर राशि यगल अनेक समय अपशने दिए तुम्हें एक मिसअंडारस्टैंडिंग फिलते पर हलो वेक्टर राशि अपशनगुल बसि थे अच्छा और अपशने जे अपनगुल्लो है ना तर मध्य कौनगुल्लो बेसि थे जमन विभव ये अने के कन्फ्यूज हो जाए हाँ विभव क्योंकि एक स्केलार राशि और कि थकते परे जमन धरो काज अपने मध्य क्या बेसि देखी थे स्केलार राशि तपर शक्ति थे और कि थे जमन विभव शक्ति गल क्ज गल शक्ति गल मैं शक्ति जोधर शक्ति क्योंकि आस स्लर राशि तो यही तीनटा बदी तो हाँ और एक जो थे से चाप चाप क्यों एक स्केलार राशि तो भेक्टर राशि क्षेत्र में तीनटा बेसि मन रखबा और स्केलार राशि क्षेत्र में तुम ये तीनटा एक भलो मत मने रखते पर ठीक है एचड़ा एक दिन एक क्ज करब जो छंद दिए क्यों सबग वेक्टर राशि मन रखा जाए से एक दिन क्लस करब तो एन अच्छा सर तापम्रा कि भेक्टर है ना स्केलार अच्छा तो तापम्रा देखो तापम्रा क्यों जख बोझान चेषा करी तक क्योंकि बोली ना पश्चिम दिखे पचिस डिग्री सेलसियस दक्षिण दिखे त्रिश डिग्री सेलसियस एरक क्योंकि बलार को प्रयोजन पड़े ना तुम्हारा बुझते ही पड़तेस एक् शीतकाल तापम्रा अनेक कमे जा मूल कथा हलो तापम्रा क्योंकि एक स्केलार राशि तो प्रश्न जेने गलम जैं तापम्राओ कलार राशि तो एक आइडिया गल वेक्टर राशि वेक्टर पड़ते कारा वेक्टर राशि कारा स्केलार राशि से गल एन धरो हमारे थिरी हिसाब से द्वित जो प्रश्न आए हाँ यो क्यों पीडिएफ आकार धर को कारण नहीं अच्छा द्वित प्रश्न धर दो वेक्टर पीओ किऊ परस्पर समान क्रिया कर ले तर की वैशिष्ट्य देखा जाए देखो आप जो समान वेक्टर चिंता करी धर ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर जमन पी एट किऊ देखो समान वेक्टर ता क्यों तेज़ जो मान समान होते हैं यकम क्यों को प्रश्न नहीं जमन तुम्हारा जे जिन बुझो जो ट्राफिजियम क्षेत्र में देखी ये दुईटा रेखा क्योंकि परस्पर समान तो तर क्यों जे लेंथ से इक्ुअल ना तर मैंने समान वेक्टर समान मान ना होते तरह जिन समान वेक्टर एक ही दिखे क्रिया करते एक जिन हलो समान वेक्टर जो यदि क्रिया करें से क्षेत्र में तेज़ समान बोलो मैं मूल कथा हलो समान वेक्टर जिरो डिग्री थकते वन एटी डिग्री थकते आर समान वेक्टर एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर थकते यम क्योंकि अनेक किस होते तो तुम्हारा एक अपशन का देखा जो समान वेक्टर क्षेत्र में मान समान कि ना ये जिज्ञास कर मान समान हार को प्रयोजन नहीं ना होते आज जो बोले दिक एक कि ना दिखे एक ही होते ना होते समरेख समरेख मान तो जिरो डिग्री ये बुझते ही पार्सो तेल ये एम सिक्यू आसले इनशाला तुम्हारा बुझते परवा जो अपशनगुल होते पारे। तो तुम्हारे बो जदि कहते भूल था क्षेत्र में एक नजर रखबा निजे अपशनगुल चेक करवा तीन नम्बर जो प्रश्न बोर मध्य आई तीन नम्बर प्रश्न हलो दो दिक राशि सर्वोच्च मान बारो एकक सर्वनिम्न मान दुई एकक तो राशिदय मान निर्णय करो ठीक है जेहतु हमिर हसन सर फलो करते तो हिसाब करी दुईटा वेक्टर राशि सर्वोच्च मान तो प्रथम कथा जो सर्वोच्च मान कत डिग्री है सर्वोच्च मान हलो दुईटा वेक्टर जो जिरो डिग्री क्रिया करें तो चलो आप दुईटा वेक्टर धरे नहीं एक हलो पी और किऊ एर मध्य एक रिलेशन बुझे निल पी हलो बड़ो तो वही हिसाब से लिखते हैं तेल जो दुईटा वेक्टर परस्पर एक ही दिखे क्रिया करें तक तर सर्वोच्च मान पा जाए और से क्षेत्र में मान हलो एखे बारो एकक जो तरा परस्पर विपरीत दिखे क्रिया करें तक सर्वनिम्न मान पा जाए हलो ये दुई 
দেখো তো আমাদেরকে বলছে রাশিদয়ের মান নির্ণয় করো খুবই ইজি ব্যাপার দুইটা যোগ করে দাও তাহলে এখানে আমাদের আসতেছে টু পি টু পি ইজিক্যাল টু এখানে আসতেছে হলো ফরটিন তাহলে পি ইজিক্যাল টু কত হবে সেভেন আর তুমি এখানে যদি পি এর মানটা বসায় দাও তাহলে কিউর মানটা কত আসতেছে ফাইভ আসতেছে এটা খুব ইজি ক্যালকুলেশন ছিল তো আমাদের তিন নম্বর এম সিকিউটাও কিন্তু হয়ে গেল এরপরে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আয়ত একক ভেক্টর যে এর অভিমুখ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে একক ভেক্টরের কথায় আসি তো একটু মুস্তে মুস্তে বলে ফেলি একক ভেক্টর জিনিসটা কি একক ভেক্টর জিনিসটা সাধারণত আমরা ব্যবহার করি হলো দিক প্রকাশ করার জন্য কোনো একটা ভেক্টর কোন দিকে ক্রিয়া করছে সেটা ইজিলি বোঝানোর জন্য আমরা দিক ব্যবহার করি এখানে আমি একটু বলে দিই যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা যদি তুমি চিন্তা করো যেমন ধরো এক্স এটা ওয়াই এটা হলো জেড তাহলে এই তিনটার ক্ষেত্রে আমি একটু দেখায় দিই শুধু নৈবৃত্তিকগুলো না করে একটু বোঝায়ও দিই যেমন এখানে আই জে তারপরে কি থাকবে কে থাকবে তো দেখো আই মানে কি এক্স অক্ষ বরাবর যদি কোনো ভেক্টর ক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে আমরা আই ব্যবহার করি ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি কোনো ভেক্টর ক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে আমরা জে ব্যবহার করি জে অক্ষ বরাবর যদি কোনো ভেক্টর ক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে আমরা কে একক ভেক্টরটা ব্যবহার করি তো আমাদের এখানে প্রশ্ন ছিল আয়ত একক ভেক্টর জে এর অভিমুখ হচ্ছে এক্স অক্ষের লম্ব বরাবর খুব ভালো একটা প্রশ্ন যে এক্স অক্ষের লম্ব বরাবর হবে কি না দেখো যদিও এটা একটা দ্বিমাত্রিক বোর্ড কিন্তু আমাদের এখানে ত্রিমাত্রিক আঁকতে হয়েছে তো সেই হিসাবে তোমার বুঝতে একটু কষ্ট হতে পারে বাট তুমি ওয়াই আর জেডের দিকে তাকাও এই অ্যাঙ্গেলটা কত নাইনটি ডিগ্রি এবং তোমাদের এটা আরেকটুখানি স্পষ্ট মনে করিয়ে দিই সেটা হলো এক্স আর জেডও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি এক্স আর ওয়াইও কিন্তু পরস্পর নাইনটি ডিগ্রিতে আছে তো মোট কথা হলো প্রত্যেকটি অ্যাক্সিস অপর অ্যাক্সিসের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তোমরা এই জিনিসটা তোমাদের ঘরের কর্নারের দিকে যদি তাকাও সেক্ষেত্রে তুমি খুব ইজিলি এই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করতে পারবা সো এই হিসাবে আমাদের এখানে যেহেতু বলেছে যে যে এর অভিমুখ হচ্ছে এক্স অক্ষের লম্ব বরাবর ওকে ফাইন শুধু এক্স অক্ষের লম্ব বরাবর কেন এটা যদি আমাদেরকে কেউ বলে যে যে এর দিক হলো জেড অক্ষের লম্ব বরাবর সেক্ষেত্রে কিন্তু কারেক্ট তো আমাদের দ্বিতীয় অপশনটা হলো ওয়াই অক্ষের লম্ব বরাবর না যে একক ভেক্টরের অভিমুখ হলো ওয়াই অক্ষ বরাবর তো এই ব্যাপারটা একটুখানি খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দুই নম্বর অপশন হচ্ছে না আর তিন নম্বর অপশনে বলে দিয়েছে যে কোনো দিক বা যে কোনো দিক কেমনে হবে কারণ একক ভেক্টরের কাজই হলো দিক প্রকাশ করা তার মানে এখানে আমরা যে কোনো দিক যে এর অভিমুখ বলতে পারি না সো ওই হিসাবে এখানে শুধুমাত্র কারেকশন দেখা যাচ্ছে এক 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 অক্ষের লম্ব বরাবর ঠিক আছে আর ওয়াই অক্ষের লম্ব বরাবরটা হচ্ছে না যে কোনো দিক হচ্ছে না এখানে অপশনে ওই রকম দেওয়া নেই তো তুমি এক নাম্বারটা কারেক্ট হিসাবে দিবা এরকম বই অনেক ভুল থাকতে পারে এগুলো নিয়ে অরিডর কিছু নেই তোমাকে এগুলো জাস্টিফাই করা শিখতে হবে ওকে তো আমাদের এখানে একক ভেক্টরের ভেজালটা শেষ তো এইবার আমরা যেটা করব সেটা হলো পাঁচ নাম্বার নৈবৃত্তিকে চলে আসতেছি এখানে যে কোয়েশ্চেনটা বলেছে এ ও বি এর অন্তর্ভুক্ত কোন থিটা ওকে এ এর দিকে একটি একক ভেক্টর এ এবং এ এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ হলো ওকে ফাইন তো ওনাদের পাঁচ নম্বরে যে কোয়েশ্চেনটা বলা হয়েছে সেটা আমরা একটুখানি ড্র করার চেষ্টা করি ওনারা বলেছে এ একটা ভেক্টর ওকে লেটস ড্র ইট বি একটা ভেক্টর সেটাও এঁকে ফেললাম অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম হলো থিটা আর এর দিকে একক ভেক্টরটা স্পষ্ট বলা হয়েছে এর উপর ইউনিট ভেক্টরের যে টুপিটা সেটা দেওয়া হয়েছে এখন চলো আমাদের জাজমেন্টে আসি বলছে এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ দেখো তোমার এ এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ টুকু কতটুকু এই জায়গাটাকে আমরা এখানে কি বলতে পারি যার লম্ব বিক্ষেপ তার কস্তিটা খুবই সহজভাবে মনে রাখবা তাহলে এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ বি কস্তিটা এরপরে তাহলে প্রথম অপশনটা কারেক্ট না এ কস্তিটা অপশনটি কিন্তু ভুল আছে আর এখানে বি কস্তিটাটা কারেক্ট আছে এরপরে বলছে ওরা সেটা হলো বি এর পরে একটি ডট দিয়ে আচ্ছা ডটটা হয়তো বা ইয়ে ভুলের কারণে আসছে এই রকম কিছু একটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে এই জিনিসটা জানার চেষ্টা করি এ ইউনিট ভেক্টর সংজ্ঞা অনুযায়ী কী হবে এ ইউনিট ভেক্টর সংজ্ঞা অনুযায়ী এ ভেক্টর ডিভাইডেড বাই কী হবে মডুল আছে এ হবে খেয়াল করো এ ইউনিট ভেক্টর সমান কী হবে এ ভেক্টর ডিভাইডেড বাই মডুল আছে এই কথাটা একটু মনে রাখো তো আমরা একটা কাজ করি আমরা স্কেলার গুণনের যে ফর্মুলাটা শিখেছি সেটা আমি একটুখানি এখানে লিখি স্কেলার গুণন থেকে আমরা জানি যে এ ডট বি ইজ ইকাল টু মডুলাস এ মডুলাস বি আর এখানে কি কস্তিটা সো আমরা যদি বি কস্তিটা অংশটাকে আলাদা করে দিই তাহলে দেখো এখানে জিনিসটা কি আসে বি কস্তিটা জিনিসটাকে আলাদা করে দিলাম তাহলে এখানে আসবে এ ডট বি ডিভাইডেড বাই মডুলাস এ তো তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো হ্যাঁ এখানে একটা ডট মেবি হ্যাঁ অবশ্যই থাকতেছে কারণ এ ডিভাইডেড বাই মডুল আসে এই জায়গাটাকে তুমি একটু সেপারেট করে লেখো যেমন এ ডিভাইডেড বাই মডুল আসে ডট বি সো উই ক্যান রাইট ইট এ ইউনিট
সে ক্ষেত্রে বেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন কত ব্যাপারটাকে একটু সহজভাবে চিন্তা করো ধরো এই কলমটাকে আমি এখানে রাখলাম এই কলমটাকে দুইজন দুই দিক দিয়ে টানতেছে যত বলে টানতেছে তাদের দুজনে মান সমান ধরো একজন ফাইভ নিউটনে টানতেছে আরেকজনও ফাইভ নিউটনে টানতেছে এখন তাদের লোভ দিই নাকি আবার এদের যে কোনো একটি ভেক্টরের সমান এটার মানে এটাকে এটার মানে হলো এই ফাইভ নিউটনেই নাকি ও ফিল করবে কত নিউটন ফাইভ নিউটন ফিল করেই ও একটা রেজাল্টেন্ট ভ্যালোসিটি ক্রিয়েট করবে মানে অ্যাক্সেলারেট হবে তো মূল কথা হলো তাহলে যেহেতু এখানে প্রশ্ন অনুযায়ী পি ইজ ইকাল টু কিউ ইজ ইকাল টু আর তো ওই হিসাবে আমরা দেখো আমাদের লোভ আমাদের বের করতে বলছি কি আমাদের বের করতে বলছে আলফা সো আমরা যে ফর্মুলাটা জানি সেটা হলো আর স্কোয়ার সমান পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এটা তোমরা অনেকেই জানো তো এখন যদি তুমি সবগুলোকে এখানে পি স্কোয়ার করে দাও যেহেতু সবাই এখানে সমান এখানে পি স্কোয়ার করে দিলাম এটা পি ইন্টু পি হবে আর এখানে কি হবে কজ আলফা তো দেখো এখানে পি স্কোয়ার আর পি স্কোয়ার আচ্ছা এখানে আমি পি স্কোয়ার রেখে দিই পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার যোগ করলে টু পি স্কোয়ার হয় এখানে আবার টু পি স্কোয়ার হয় যে যেভাবে আসলে ক্যালকুলেশন করতে পছন্দ করো তো আমরা এখানে কিন্তু পি স্কোয়ার কমন নিতে পারি সরি টু পি স্কোয়ার কমন নিতে পারি সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ান প্লাস কজ আলফা হবে এরপরে দেখো এখানে পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার কাটা যাবে তাহলে এখানে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু লেখা যায় ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস ইকাল টু ওয়ান প্লাস কজ আলফা সো এই ওয়ানটা যদি এই পাশে চলে আসে হাফের থেকে ওয়ান গেলে মাইনাস হাফ থাকে তাহলে কজ আলফা ইকাল টু কত মাইনাস হাফ আর মাইনাস হাফের ভ্যালু কত কজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি সো আলফা আলফা যদি মানে কস কস যদি আমরা কেটে দিই সেক্ষেত্রে আলফার মান কত আসতে আসতে একশো বিশ ডিগ্রি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ অ্যান্ড রিমেম্বার দ্যাট এক্ষেত্রে যেটা হয় আলফার মানটা একশো বিশ হয় এবং ডেফিনেটলি লব্ধির দিক হবে সিক্সটি ডিগ্রি এটা আমি এক্সট্রা বলে দিলাম ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্ন অনেক বেশি আসে থিটা আসতে পারে সেটা তোমরা মনে রেখো ওকে তো আমাদের ছয়টা প্রশ্ন শেষ এরপরে যে প্রশ্নটা সাত নাম্বার কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে সেটি হলো লগি দিয়ে নদীর তলদেশে ধাক্কা দিয়ে যখন কোনো নৌকা চালানো হয় তখন কোন বলের কারণে নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে যায় আচ্ছা লগি দিয়ে নদীর তলদেশ থেকে ধাক্কা দিয়ে যখন কোনো নৌকা চালানো হয় তখন কোন বলের কারণে মূল কথাটাই আসি মূল কথাটা কি এইটা আবার কেমন প্রশ্ন যে লগি দিয়ে ধাক্কা দিছে এই হয়েছে সেই হয়েছে তো এখানে আসো একটা জিনিস নৌকার গুণ টানার কথাটা চিন্তা করো ধরো এখানে একটা নৌকা আছে ঠিক আছে তো নৌকা আছে এখানে এই নৌকাটাকে এই যে জায়গাটায় ধরো এই জায়গায় একজন মানুষ আছে সে হলো এটা দিয়ে টানতেছে ধরো এখানে একটা দড়ি রেখে দিছে টানতেছে সে তার ওই আনুভূমিকের সাথে ধরো থিটা কোণে টানতেছে তাহলে এখানে টান বলের কোন অংশটা নৌকাটাকে সামনের দিকে যেতে হেল্প করবে সেটা কি টি কস থিটা অংশটা কিন্তু নৌকাটাকে কোন দিকে যেতে সামনের দিকে হেল্প করবে তাহলে কি প্রযুক্ত বলের আনুভূমিক উপাংশ প্রযুক্ত বলের উল্লম্ব উপাংশ প্রতিক্রিয়া বলের উল্লম্ব উপাংশ প্রতিক্রিয়া বলের আনুভূমিক উপাংশ বুঝতেই পারতেস প্রযুক্ত বলের যেহেতু টান বল বলছি তো প্রযুক্ত বলের টান বলের যে আনুভূমিক উপাংশ সেটা কিন্তু নৌকাটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হেল্প করবে তো আমাদের আরেকটা নৈবিত্তিক চলে গেল কোন বলের কারণে নৌকা এগিয়ে যাবে আচ্ছা আমি এমনি নিজের থেকে একটু বলি নৌকাটা ধরো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে টি কস্থিটা বা এফ কস্থিটার কারণে কিন্তু নৌকাটা পারের দিকে কোন বলের কারণে যাবে পারের দিকে যাবে টি সাইন থিটার কারণে তো যদি বলেই দেয় কোয়েশ্চেনে যে কোন বলের কারণে নৌকাটা সামনে ইয়া পারের দিকে যাবে তো বলে দিবা যে টি সাইন থিটার কারণে নৌকাটা পারের দিকে যাবে এগুলো তোমার মনে রাখা উচিত তো আমাদের সাতটা নৈবিতিক চলে গেল এখন আমরা চলো একটি লন রোলারের কোয়েশ্চেন করবো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন যে একটি লন রোলার ঠেলা বা টানা সময়ের হাতলে আনুভূমিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে নাইনটিন নিউটন বল প্রয়োগ করলে এর টানা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় কারণ এর ওজন তখন কমে আচ্ছা ঠিক আছে ওজন কমে তো লন রোলার ঠেলা এবং ঠেলা বা টানার সময় দেখো কোয়েশ্চেনে কিন্তু ক্লিয়ার করা হয় নাই ঠেলা না টানা এখন তোমাকে জানতে হবে আগে লন রোলারের থিওরিটা কি ছিল টানা সহজ না ঠেলা সহজ একটা নর্মাল কথা ভাবো তোমার তুমি একটা জিনিসকে সামনে রাখছো সামনে রেখে ঠেলতেছ ঠেলা মানে কি তুমি নিজেকেও আগায় নিয়ে যাচ্ছ এবং ওকেও আগায় নিয়ে যাচ্ছ এর মানেটা কি এর মানেটা হলো তোমার জন্য এটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু তুমি একটা ট্রলি ব্যাগের কথা চিন্তা করো আমরা যখন ট্রলি ব্যাগ নিয়ে হাঁটি তখন যে জিনিসটা করি ট্রলি ব্যাগটা পিছে রাখি এবং সামনের দিকে কিন্তু আমরা মোশনটা ডেভেলপ করি তো আমরা নর্মালি এগিয়ে যেতে থাকি আর আমাদের সাথে সাথে কিন্তু ট্রলি ব্যাগটাও আগায় যেতে থাকে এটা থেকে খুব সহজে একটু মনে রাখা যায় যে কোনো জিনিস ঠেলা কঠিন আর টানাটা কিন্তু সহজ তো টানার ক্ষেত্রে সহজ এবং কিছু একটা বিয়োগ হয় যেটা মূল ওজন থেকে বিয়োগ হয় এবং সেটা তোমার জন্য সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে তো চলো আমরা ওই ওজনটা কতটুকু কমে সেটা একটু বের করার চেষ্টা
टी सैन थीटा बेर करते हैं तो टीयर मान कत नाइनटीन पॉइंट सिक्स और सैन एखे थीटार मान हलो थार्टी डिग्री ताइन पॉइंट सिक्स और एखे सैन थार्टर मान कत हाफ तो तुम्हारा ये जो इटार नाइन पॉइंट एट निटन ओजन कमे जाए ठीक है तक कमे कत ये जानते चेस अच्छा जैक ये आंसार भूल देवे एखे के जी बला आज तो तुम्हारा एक बुझे नाओ जो यूनिटगुल्लो आसले निटने हो जो ओजन तक कमे ओके तेल आठटा कोश्चन क्यों हो गो देखो एर मध्य क्यों बेस किस थिरी हमें आलोचना करी एवं तुम्हारा एग्ला बार बार क्यों रिव मैं पज कर आगे पर देखे तुम्हें बुझते पर तो चलो एन नय नम्बर कोश्चने जा एक बिंदुते एक समय क्रियारत तीन समतलियों वेक्टर राशि के को त्रिभुजे तीन बाहु द्वारा एक ही क्रमे निर्देश कर लेते कब कत है ये खूब सुंदर एक कोश्चन अच्छा तुम्हारा मन हमारी बलाते बुझो नहीं हमें आरोब तब आगे एक कथा मन कर नहीं त्रिभुज जोग विधि तुम्हारा शिखे कि ना त्रिभुज जोग विधि जो शिखे थको तो तुम्हारे जिनिटा को बेपार ना त्रिभुज जोग विधि जो हमारे एक त्रिभुज आँकते ये हल प्रथम मैंडाटरि क्ज से हमें एक त्रिभुज आँकल लाइक धरो क्यों एक जन व्यक्ति ए बिंदु के जत्रा शुरू कर बिंदु के सी बिंदुते गए एन तर स्रण कत स्रण हलो ए सी तो भेक्टर त्रिभुज नीति अनुजाई जरा एक ही क्रमे थे तक जो करी और जो हलो स्टार्टिंग और एंडिंग जो पथटा से बी हलो स्रण तो वही हिसाब से ए सी भेक्टर इक्ल टू की है ए सी भेक्टर इक्ल टू ए वि भेक्टर प्लस बी सी भेक्टर है तो तुम जो ए नाम मेन्शन कर दाओ जमन ओपी ओ किऊ और ओ हलो आर ओके फाइन तुम्हें आर भेक्टर इक्ल टू की लिखते पड़तेस पी भेक्टर प्लस किऊ भेक्टर लिखते पड़तेस एन प्रश्न आबाद आसि आस्ते आस्ते पढ़ब एक बिंदुते एक समय क्रियारत तीन समतलियों भेक्टर राशि के को त्रिभुजे तीन बाहु द्वारा एक क्रमे निर्देश कर ले लब्धि एक बिंदुते एक समय क्रियारत तीन समतलियों भेक्टर मैं तरह एक तलर ऊपर आसे अवश्य एक तले का घोरा फेरा करते हैं से क्षेत्र में क्यों से एकटूखानी देखी जो एखे आसले अनेक किस देवा था तो जेहेतु ता एक क्रमे तक तुम्हारे चित्रटा क्योंकि ए रकम है ना ये चित्रटा तक कि एक क्रमे मैं ओ गेसे ओ गेसे ओ एखे चले आसते तर मैंने कि तुम्हें देखो ए बिंदु तुम जो जत्रा शुरू करो ए बिंदुते ही आज फिर आसो से क्षेत्र में नय नम्बर नबीर दिखे जेटा करब तो भेक्टर बुद्धि कि जा तपर किऊपरमाण गलम आर परमाण गलम ए जे जगह छिलम से जगह फिर आसान स्टार्टिंग जा एंडिंग आंसार डेफिनेटलि कत हो जिरो है तेल नय नम्बर एम सी किऊटा क्योंकि कर फिलल एरपर देखो ये बुद्धि दिए दस नम्बर एम सी किऊट करते पर दस नम्बर एम सी किऊ कर बर चित्रटा एक ड्र करी एर मध्य तुम्हारा एक सूझो पा चिंता करार जो आसले कौन होते जेहतु हमें एखे त्रिभुज सूत्र नीचे आरोप बुझिए दीसि तो हमारे एखे तीन ट पॉन्ट देा हो लाइक एक तरपर देा हो बी तर देा हो सी और ये हलो पी भेक्टर किऊ भेक्टर के नीचे दिसे और एखे आर भेक्टर के ऊपर दिसे बोलते रेजल्ट एंड भेक्टर को होते सहज बांगला एक कथा बी एगारो नम्बर नवीतिकटार जो दस नम्बर नवीतिकटार जो एम सरि तुम शुद्ध तो देखा कौन दुईटा एक क्रमे आसे एक क्रम मान कि एक ही रकम मैं पथ आर उल्टाए नहीं जमन धरो तुम जो बिंदु के जत्रा करो से क्षेत्र में देखो यदि गए यदि आसबा जो तक उल्टाए आसे तो हाँ क्यों ए बिंदु के जत्रा करो से क्षेत्र में देखो ए बी बी सी देखो एक क्रम यह क्रम आईडेंटिफाई करते हैं मैं जेटा एक रास्ता उल्टाए नहीं तो हिसाब से देखो आर भेक्टर एवं किऊ भेक्टर एक क्रमे आसे यह तक जोग करब और जे पी भेक्टर अपोजिटे आसे यह समान दिए ओपारे लिखे देव तो भेक्टर त्रिभुज सूत्र क्योंकि ये खूब सहजे आईडेंटिफाई करा जाए तो यह देखो आप त्रिभुज सूत्र व्यवहार कर फिलल दस टा नीति क्यों हो गल तुम्हें आबाद चाहले रिविसन का नीते पर ओके एन नैभित एगारो नम्बर चले आसब एवं एगारो नम्बर जो प्रश्न आता हलो डट गुणन सम्पर्कित तुम्हारा जा डट गुणन मान हलो स्केलार गुणन कोश्चन का उठाई जमन ए भेक्टर समान टू आई प्लस जे माइनस थ्री के लिखे नहीं भेक्टर समान टू आई प्लस जे प्लस जे माइनस थ्री के बी भेक्टर समान फोर जे माइनस के फोर जे माइनस के डट गुणन बसिभाग परीक्षा आसे और सब समय बोलते गले आसे तो क्षेत्र में करते एक क्षेत्र में डट गुणन है कि ए डट बी इक्ल टू प्रथम तुम्हें सूत्रता जानते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड ए माल्टिप्लैई कर जो करते हैं सो ह्वाट इज एक्स ए एक्स जिनिटा कि बोझार जो ख्याल करो ए एक्स मान हलो 
एर कौन वेक्टर टी एक्स अक्षो बराबर किया करते से खाने टू आई देखो टू आई माने हलो एक्स अक्षो बराबर ए एर मान हलो दुई एको माने एक्स एर मान दुई आर जे माने हलो वाई अक्षो बराबर तो देखो एक्स एर मान दुई ये टेकने बहुत सही लम बी एक्स एर टेकने कोनो मान नहीं कारण ये खाने आई बोलते के उ किंतु गुण कर दी बेटा जीरो हो बेटा फोर आईटा माइनस से माइनस से प्लस सो फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन ओके ताल हम रखा तो नंबर होएगा लो एक और नंबर ने बिते इटा कोरे फिल्म एक और आवार से एक टू आगे अमितो मतलब लम्बो विखे बुझे ऐसी लम शेटा वो ए बम बी वेक्टर ए लम्बो विखे की बात है ए वेक्टर ऊपर ब अब बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर के लम्बो विक्षेप की ए कस्ती था तो शॉस बांग्ला है जारू पर लम्बो विक्षेप तार कस्ती था बार नंबर नवीति के एक चित्र दया हुई से बंग बोला हुई से चित्र क्यू ए ऊपर पी ए लम्बो विक्षेप की तो चित्र टामी आक्षी तो हमारे बुजार जोनो इटा मुझे दे तो पहले ताले p वेक्टर के ऊपर q वेक्टर के लम्बो विक्षेप की q कोस्थी था। अब अगर उल्टा करें क्यों जो दी बोले q वेक्टर के ऊपर p वेक्टर के लम्बो विक्षेप की ताले हम रा बोल बो p कोस्थी था। तो ए ही गुला खूब किंतु शाहोस। ताले हम अधर कौतन नंबर है गलो। बारह नंबर और शेष। तो ये बार चलो हम रा तेरह नंबर � लम्बो विक्षेप पे इंस्टिट्यूट करते हैं कि इस तरह का देखना हम जो उपांशों लगा था वाले कि लम्बो विक्षेप का उपांशों ऐसी चीज़ नहीं है ना एक है ना एक टा व्यपट्टा हुलो जो लम्बो विक्षेप का उपांशों किंतु एक ना लम्बो विक्षेप हुलो एक टा स्केलर राशि और उपांशों किंतु एक टा वेक्टर � तो ये टा हबे होलो प्रथम में तुम्हाके जेटा करते हबे P A रूपोर Q R लम्बो विक्षेप टा लिखते हबे ताले लम्बो विक्षेप क्यों हबे Q कस्ती टा आर उपांशों जो तो एक टा वेक्टर राशि तो ये लम्बो विक्षेप टा असले P वेक्टर बोरा बोर काज करते से देखो ये P R जोखन अमी छाया टा नीला ये जो Q कस्ती टा उन्नत नीला मैं Q कस्ती टा टा कुंडी के काज को तसे P R दिखे, so P R unit vector टा तो माके नीते होगे, तो P R unit vector टा की बात नीबा, तुम्ही P vector के modulus P दारा just divide करे दीबा, ठीक है सर, ये टा ही होलो सबसे best, ये टा आवारा नहीं समय सुधु unit vector दियो दे, but ये भावे थाकर समोह नटा हुआ आसे तो ये ख्याल कर दिए दीब और अनेक उपाय आज है हमारे आगे एक भिडियो आए इस सम्पर्क में वो तुम्हारा एक देखे नीते पर तो एम जो आसते तेर नम्बर तेर नम्बर कोश्चने जो बला एक छोटो खाट्ट डाइार्जेंस बेर दीते डाइार्जेंस के एक बोलते थक लेखार आगे से नैबलार एर साथ अच्छा लैबला ना नैबलार साथ जरा चिन्ह ना तेज एक लिखी हमें जगह नैबला जिन नैबला जिन एक भेक्टर डिफारेंसियल अपारेटर जेटा डेल डेल एक्स आई डेल डेल वाई जे और ये डेल डेल जेड के लेखा है सो फार्ष्ट अफ अल जो जिन तुम्हें बोल जो हम डाइार्जेंस करब तक तुम्हें मना रखते हैं तुम्हें डेरिवेटिव करवा क्यों की डेरिवेटिव करवा तुम्हें डेरिवेटिव करवा हलो पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कि ये बी आंशिक अंतरिकरण सहज जिन जो तुम एक्सर सपेक्षे डेरिवेटिव करवा तक तुम एक्स के चलक धरवा और बाकी चलकगुलो के तुम एज ए कन्सटैंट ट्रीट करा शुरू करवा मैंने तरह का कन्सटैंट हम तुम जा करता से करवा तो चलो एम ये करी जब आर वेक्टर इक्ल टू एक अवस्थान वेक्टर देव आए तो एक अवस्थान वेक्टर राशिमला हलो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एन तुम्हें जो बला आपनी यार डाइार्जेंस बेर करें तो डाइार्जेंस बेर करार्जन जो करते हैं नैबला डट आर तेल फार्ष्ट अफ अल्लाह एखे जो करब डेल डेल एक्स आई बद्र भाव उठा मैंने वोटा उठा हुआ आरकी, डेल डेल वाई जे, डेल डेल जेट, के, तब रहा हम रहेकर ने एक टा डॉट दे बो, तब रहा अवस्थान वेक्टर एक्स वाई, प्लस वाई जे, प्लस जेट के टा उठा बो, एकों एक टा व्यवहार हुलो डॉट प्रोडक्ट तुम रहा जानो, शेटा लो एक्स शाते एक्स ही गुन है, मैंने आई शाते आई तो वही हिसाब है शुद्ध लिखब डेल डेल एक्स एक्स और बाकी गुण करते पर क्यों पब ना कारण एखे आई आखने आई आसे तई करा जाए आई आखने जे आदर साथ लाभ नहीं जिरो है जदि एम सी क्यों करा ये सब दीची जाते तुम्हार समय बाचे ठीक है और एखे क्या डेल डेल जेड और एखे कि ओनलि जेड सो फार्ष्ट अफ अल जो जिस एक्सर सपेक्ष एक्सर डेलिवेटिव वन एट एज ए इंटर स्टूडेंट तुम्हार मन रखा उचित कीसर सूत्र एखे एक लिखे दी डिडी एक्स एक्स टू दि पावर एन एटार मान हलो पावर बामे आसार एक वियोग जाए तो तुम्हें जो डिडी एक्स एक्स करते बला से क्षेत्र में आंसार वन बिकज एक्सर रेसपेक्टे 
যখন করবা পাওয়ার বামে আসবে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগে সেটা ওয়ান হয়ে যাবে তো কেউ আবার কাটাকাটি চিন্তা করো না ওইগুলো ভুল তো ওই হিসাবে এখানে ওয়ান 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 এই তিন থাকে শেষ তার মানে একটা অবস্থান ভেক্টরের ডাইভার্জেন্স কত থ্রি এটা মুখস্থ রাখাও বেটার আচ্ছা স্যার তাহলে কি ডাইভার্জেন্সের এখানে আপনি ন্যাপলার সাথে আর কি ডট পূরণ দিলেন তাহলে কি ডাইভার্জেন্সও স্কেলার প্রোডাক্ট হবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা যখন কোনো ডট প্রোডাক্ট করি ডট প্রোডাক্টের রেজাল্ট সবসময় একটা স্কেলার রাশি হয় এটা কখনো ভেক্টর রাশি প্র মানে প্রকাশ করতে পারে না এবং এখানে আরও একটা বিষয় হলো কোনো একটা ফাংশনের যদি আমরা ডাইভার্জেন্স বের করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই ফাংশনটির মানে পরিবর্তনটা কীরকম হচ্ছে মানে যেটাকে আমরা বলি বৃদ্ধিটা কেমন হচ্ছে এটা বলতে পারি যেমন এই ডাইভার্জেন্সের ভ্যালু কত আসছে থ্রি আসছে যদি কোনো ডাইভার্জেন্সের ভ্যালু জিরো থেকে বড় হয় মানে গ্রেটার দেন জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বোঝা যায় যে ওই ভেক্টর তলটা বা ওই ফাংশনটা কিন্তু কি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বা প্রসারিত হচ্ছে মানে ওয়ান টাইপস অফ চিত্রটা আমি একটু দিয়ে দিই এই নৈবিত্তিকটা একটু পরেই আমরা বুঝাবো তো সেই ক্ষেত্রে এখনই বুঝাই ফেলি সেটা হলো আমাদের পনেরো নাম্বার নৈবিত্তিকে কাজে লাগবে যেমন ধরো আমি এখন পনেরো নাম্বার নৈবিত্তিকটা করাচ্ছি একটু বলেই দিলাম এটা বোঝার জন্য যেমন ধরো তুমি যখন ডাইভার্জেন্স বের করবা লাইক যদি এর এই ধরনের চিত্র থাকে যেটা হলো বাইরের দিকে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি প্রসারণ ঠিক আছে মানে একটা ভেক্টর ক্ষেত্র কি হচ্ছে প্রসারিত হচ্ছে এটার মানে হলো তার যে ডাইভার্জেন্সের ভ্যালু সেটা ডেফিনেটলি কি হবে জিরো থেকে বড় হবে আর এই নৈবিত্তিকটার সাথে আমি আরও কয়েকটা একটু বলে দিই যদি এমন হয় যে একটা ভেক্টর তলে এই ধরনের চিত্র দেওয়া আছে মানে তিনটা ভেক্টর ক্ষেত্র এখানে এন্ট্রি করছে আবার তিনটা ভেক্টর ক্ষেত্র এখানে আউট হয়েছে মানে খেয়াল রাখতে হবে যে তিনটা এন্ট্রি করছে তিনটাই আউট হয়েছে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ডাইভার্জেন্সের মানটা কিন্তু জিরো হয় আর যদি এমন হয় যে চিত্র দেখে মনে হয় যে তারা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে মানে ভেক্টর ফিল্ডগুলো ভিতরের দিকে কাজ করছে মানে তারা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে সংকুচিত হচ্ছে মানে আগের মতো নাই এই ক্ষেত্রে আমাদের ডাইভার্জেন্সের মানটা কিন্তু জিরো থেকে কি হবে নেগেটিভ হবে তো এই তিনটা আমি একটু বলে দিলাম তো তোমরা এটা একটু মনে রাখো তো এটা হলো পনেরো নাম্বার নদীতিক আমি একটু বলি এখানে যে চিত্রটা দেওয়া আছে সেটা হলো তিন নাম্বারটা হবে কারণ এটা এখানে যেটা করা যে একটি ভেক্টর চিত্রটি একটি ভেক্টর ক্ষেত্রে ডাইভার্জেন্স হলে সঠিক চিত্র কোনটা তো আমরা ন্যাবলার সাথে আমরা ওই ভেক্টর ফর্মটাকে এখানে ভেক্টর ফর্মটাকে ওরা ভি ধরছে তো ন্যাবলার সাথে ভি এর এখানে কি পজিটিভ ভ্যালু আসবে জিরো থেকে বড় মানেই কিন্তু পজিটিভ ভ্যালু এই যে এইটা এটাকে কিন্তু মিন করতেছে মানে ও কি হচ্ছে ছড়ায় যাচ্ছে তো আমাদের পনেরো নাম্বার নৈবিত্তিকটাও হয়ে গেল এবং সাথে আমি অপশন চার নাম্বারটাও কি হবে সেটাও বলে দিছি তিন নাম দুই নাম্বারটার জন্য ডাইভার্জেন্স জিরো হবে হলে এটা হইতো কিন্তু যেহেতু ডাইভার্জেন্সটা জিরো না তো এই অপশন নিতে পারতেছি না আমাদের তিন নাম্বার অপশনটাই নিতে হবে ঠিক আছে ওকে এইখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হলো যে ন্যাবলা আসলে আমরা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যদি এইভাবে লিখি মানে একটুখানি বাঁকা করে যেটা কি ইটালিক মানে গ্রিক লেটার গুলা যে বাঁকা করে লেখা হয় এভাবে লেখা যেতে পারে তো এটা হলো ত্রিমাত্রিক হলে এই ধরনের লেখাটাই বেটার দ্বিমাত্রিক হলে ডি ব্যবহার করি আমরা তারপরও একটা কথা বলবো যে এটা আসলে এইভাবে আর ওইভাবে লেখলে কেউ ভুল বলতে পারবে না ঠিক আছে ওটা জেনারেলি আসলে ত্রিমাত্রিকের জন্য এইভাবে একটু মানে গ্রিক লেটারের মতো করে ব্যবহার করাটা একটু সৌন্দর্যই আর কি তবে ডিডিএক্স আই ডিডিএক্স ওয়াই এইভাবেও কিন্তু লেখা সম্ভব সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই ওকে তারপরে আমরা এখন চোদ্দো নাম্বারটা মাঝখানে একটু বাদ গিয়েছিল তো এখন আসি আমাদের নাম্বার ফরটিন ফরটিন নাম্বারটা নিচের কোনটি এক্সক্ষের সমান্তরাল আমি সবগুলো অপশনই একটু লেখে নিই কারণ এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এম সি কিউ নিচের কোনটি এক্সক্ষের সমান্তরাল এটা অনেকে বুঝে না ভালোভাবে বুঝাই দিই যাতে শুধু ওয়ান শট ওয়ান শট করে আসলে মানে না জেনে লেখা যাতে না হয় এবং একটা কার্যকারিতা যাতে পাওয়া যায় যে না আমি একটা জিনিস শিখলাম সেটার প্রত্যেকটা অপশন কি হতে পারে এই সম্পর্কে আমি আইডিয়া রাখি এবং যদি কোনো কারণে কোয়েশ্চেনটা চেঞ্জ হয় তো সেটাও যাতে কোনো সমস্যা না হয়ে দাঁড়ায় তো এখানে আমাদের প্রশ্নে চেয়েছিল নিচের কোনটি এক্সক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে তো আমরা এখানে অপশন ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা দিই তো প্রথম কথা আসি এখানে ক্রস আছে কিন্তু ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হলো ভেক্টর গুণন ভেক্টর গুণন ভালো বোঝার জন্য আমাদের ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা জানা দরকার আমি একটু পাশে আবার ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা ড্র করে দিই যাতে যারা একটু দুর্বল আছে এই অপশনগুলো আমরা কোনোভাবেই যারা ধরতে পারি না ত
এখানে এক্স ওয়াই জেড লিখলাম আই জে কে দেখো আমরা যখন দুইটা ভেক্টরকে গুণ করি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি এ এবং বি ভেক্টর মানে এ থেকে যদি আমরা বি ভেক্টরের দিকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেশনের কারণে তার রেজাল্টেন্ট ভেক্টরের দিকে হবে কিন্তু এই যে উপরের দিকে এ থেকে বি আর যদি বি থেকে এ করি তাহলে কোন দিকে হবে নিচের দিকে এটা কিন্তু খুব কঠিন কোনো ব্যাপার না এ এটা এ এটা বি এ থেকে বি এর দিকে ঘোরালে কী হবে এই দিক এটা কর্ক স্ক্রু সূত্র দিয়ে খুব ইজিলি ডিফাইন করা যায় তো ওই হিসাবে আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হলো আয়ের সাথে যদি আমরা যে ভেক্টরটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি রেজাল্ট উইল বি কে ভেক্টর কারণ আয়ের থেকে আই এবং জে এর সাথে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কে কি উপরে এই যেভাবে তো যদি আমরা জে এর সাথে কে ক্রস করি ডেফিনেটলি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তাহলে জে এর সাথে কে করলে বাদ থাকলো কে আই এটা অনেকটা চক্রকমিক রাশির মতো ওই যে এ বি বি সি সি এ অনেকটা এরকম যেমন এটা এ বি হলে কি আনসার হবে সি বি সি হলে আনসার হবে কি এ এই ठीक है तो एम चार्ट अपशन के बारे एक जजमेंट करब जजमेंटा कि प्रथम दीजिए आई क्रस जे डट क्रस आई सो हम कि जानते हैं से आई क्रस जे एक नम्बर अपशन तो एक क्लियर कर दीची हमें ये लिखते सब गाँव आई क्रस जे एट मैंने कि के केर साथ आर हो आई केर साथ आई तेल रेजल्ट के डेफिनेटलि जे তাহলে কে এর সাথে আয়ের মানে এই যে এই লাইনের পরের লাইনটা আমি এখানে করলাম এই ব্র্যাকেটের টুকের আনসার কে এটা আই কে এর সাথে আই আনসার কে হবে জে জে কে এক্স অক্ষের সমান্তরাল না জে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হলো না বাদ আই প্লাস জে ক্রস কে তো আমরা যখন একটা ভেক্টরকে এরকম আই প্লাস জে ক্রস কে যেহেতু এটা হলো প্লাস হিসাবে আছে তো এটা বেটার করতে পারি আমরা একে গুণটা ভেঙে দিয়ে চিন্তা করতে পারি ওইটা আমাদের জন্য বেটার হয় তাহলে দুই নাম্বার অপশনে আমরা একটু চলে যাই দুই নাম্বার অপশনে যেটা হবে এটার পয়েন্ট লাইনটা হবে আই ক্রস কে প্লাস জে ক্রস কে আমরা এইভাবে করতে পারি তো এখানে যেটা হচ্ছে আয়ের সাথে যদি কে করি তাহলে কি হবে আয়ের সাথে যদি কে করি উল্টা গেলাম তাহলে কি মাইনাস যে হবে কারণ যখন আমার ঘূর্ণনটা ক্লক ওয়াইজ হবে তখন রেজাল্ট কিন্তু মাইনাস হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে ক্লক ওয়াইজ মানে ঘড়ির কাটার দিকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে কিন্তু নেগেটিভ হয় জে ক্রস কে জে তারপরে কে তাহলে কি হবে মাইনাস আই হবে না জে ক্রস কে ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে ঘুরছি তাহলে কি হবে প্লাস আই এই যে লেখা আছে জে ক্রস কে ইকাল টু প্লাস আই এখন আই আর জে মিলে যে তল গঠন করবে আই মাইনাস যে একটা ভেক্টর যে তল গঠন করবে সেটা কখনোই শুধুমাত্র এক্স অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না এক্স অক্ষের সমান্তরাল দিকে যে ভেক্টরটা থাকবে সেটা ডেফিনেটলি শুধু আই থাকবে আর কেউ থাকবে না তাহলে দুই নাম্বার অপশনও পারল না এইবার আমরা তিন নাম্বার অপশন যাচ করব আমরা কিন্তু চোদ্দ নাম্বার নবী থেকে বেশ সময় দিতেছি এবং পনেরো নাম্বারটা কিন্তু করা হয়ে গেছে তোমার যদি ধৈর্য থাকে তুমি অবশ্যই বুঝবা এখানে কি আছে আই ক্রস জে তার মানে কি আয়ের সাথে যে করলে কি হবে ডেফিনেটলি কে আসবে ক্রস আবার কি আছে যে ঠিক আছে অসুবিধা নেই কে এর সাথে যে যে ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরলাম তাহলে আনসার কি হবে মাইনাস আই আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি আই হোক আর মাইনাস আই হোক সেটা কিন্তু এক সক্ষেরই সমান্তরাল কারণ আমি শুরুতেই বলছিলাম তোমাদের সমান্তরাল ভেক্টর সম্মুখী হতে পারে সমরেখ হতে পারে বিপরীত হতে পারে সো ডেফিনেটলি আনসার হবে তিন পেয়ে গেছি আমরা আমি লাস্টেরটাও একটু করে দিই এখানে কে ক্রস যে কে ক্রস যে তাহলে কি হবে মাইনাস আই ক্রস কে তাহলে এখন কথা হলো আয়ের সাথে যদি কে করি মাইনাসটা একটু ইগনোর করি আয়ের সাথে যদি কে করি কোন দিকে পাওয়ার কথা আই থেকে কে ক্লক ওয়াইজ ঘুরে ফেলছি তাহলে মাইনাস যে পাওয়ার কথা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যে ঠিক আছে এই এতটুকু যদি আমি চিন্তা করি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস যে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে এটা এক সকের সমান্তরাল না এটা এক সকের উপর লম্ব তো দেখো আমাদের এই পাঁচটা নৈবিতিক কিন্তু অনেক সময় নিয়ে বুঝাইলাম আরও এবং আই হোপ তোমাদের বেসিক ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু যথেষ্ট ওকে তাহলে আমাদের পনেরো নাম্বার পর্যন্ত শেষ কি ঝিমায় গেছো সবাই ঝিমানোর কিছু নাই পরীক্ষার আগে এইসব ভিডিও দেখে হইলেও একটু শিখতে হবে এবং এম সিকিউ যারা ভালো জানো তাদের কিন্তু অনেক মার্কস উঠানো সিকিউতেও বেশি একটা কঠিন হয় না মানে নলেজেবল না থাকলে যারা নলেজ কম তাদের এম সিকিউ কম হবে এটা একদম বাস্তব আর সিকিউতে আমরা জানি সবাই উড়া দূরা এক একজনের সূত্র দেখে দেখে তারপরে একটু বুঝোই তো থাক ওগুলা নিয়ে আলোচনা না করি এখন মূল কথায় আছে আমাদের পনেরোটা নৈবিতিক শেষ সেখানে চোদ্দো দেখে কেউ ভয় পাও না ওটা বোঝানো হয়েছিল তেরোর পরে পনেরো বুঝাইলাম এখন চোদ্দো করলাম তো এইবার চলো আমরা নাম্বার সিক্সটিন 
16 নম্বরে কি বলছে বইয়ে দুটি সমান ভেক্টর থেকে শূন্য ভেক্টর পেতে হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে খুবই ইজি বিষয় সেটা কি সেটা হলো ধরো এইটা একটা অবজেক্ট ঠিক আছে এই অবজেক্টটা সমান বলে দুই দিক থেকে টানা লাগবে যদি এটা না নড়ে মানে এই দিক থেকে যদি 5 নিউটনে টানে আর এই দিক থেকেও 5 নিউটনে টানে রেজাল্টেন্ট যে ফোর্সটাও ফিল করবে সেটা কিন্তু জিরো মানে সহজতা নড়বে না তোমরা যারা দড়ি খেলা বুঝো ছোটবেলায় আমরা খেলছি অনেক দুই দিক থেকে টানতো হঠাৎ করে ছেড়ে দিতাম যাই হোক ওগুলা বাদ তো ওই এক্সাম্পলটাই কিন্তু এখানে আসছে তো আসলে এখানে হবেটা কি এখানে হলো দুইটা সমান ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর যাদের ম্যাগনিসিউড সেম মানে পি মডুলাস এবং কিউ মডুলাস বোথ আর ইকুয়াল তো তারা যখন একশো আশি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করবে তখন তাদের রেজাল্টেন্ট ভেক্টরের মান কত হবে জিরো হবে তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেয়ে গেছি আর তারা যদি একই দিকে ক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে কিন্তু টু পি অথবা টু কিউ এরকম যাই হোক হবে দুইটা যোগ হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে তাহলে পনেরোর পর আমাদের ষোলো শেষ নাম্বার সিক্সটিন সিক্সটিন কমপ্লিট করলাম এটা ছিল সিক্সটিন তো এখন আসো আমরা সেভেনটিন নাম্বারে আসি সেভেনটিন কি নিচের কোনটির দিক নির্দিষ্ট নয় এই ধরনের জিনিস আচ্ছা ভেক্টরের ক্ষেত্রে দিক ভেক্টর বলতেছি দিক নির্দিষ্ট নয় এরম এরকম বিশ্বাস করো একটা উদাহরণই আছে সেটা কি সেটা হলো নাল ভেক্টর তোমরা ভালোভাবে জানো যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে নাল ভেক্টর বলে শূন্য ভেক্টরের দিক নির্দিষ্ট করা নাই শুধু তাই না শুধু তাই না তোমরা যখন একক ভেক্টরের সংজ্ঞাটা লেখো যেমন এ ভেক্টর সমান কি এ একক ভেক্টর সমান কি এ ভেক্টর ডিভাইডেড বাই মডুল আছে তুমি মনে করে দেখো এই কথাটা যতবারই লেখছো পাশে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম লেখা দেখছো মডুল আছে ইজ নট ইকাল টু জিরো তার মানে কোনো একটা ভেক্টরের মান যদি কোনো কারণে শূন্য হয়ে যায় সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো কি এরর এরর মানে কি এরর মানে পারতেছি না জানাইতে পারতেছি না কি হবে বুঝতেছি না তার মানে কি দিক নির্দেশ করতে সে পারতেছে না যখনই এ ভেক্টরের মান জিরো হয়ে যাবে তখন এ একক ভেক্টর কিন্তু কোনো দিক প্রকাশ করতে পারে না তো অনেকভাবেই বললাম সহজ বাংলা কথা যেটা সেটা হলো নাল ভেক্টরের দিক কি হয় থাকে না তার মানে ভেক্টর কিন্তু দিক নেই শেষ কথা শেষ এখন সেভেনটিন শেষ এবার আসি এইটিন তোমাদের বয়সও অনেকের এই সময় কলেজে যারা পড়ো তাদের আঠারোই থাকে অনেক আঠারোর বেশি এখানের প্রশ্ন আঠারো নাম্বারটাও অনেক একটু রোমাঞ্চকর কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এই বয়সে যেমন বেশি ইয়া থাকে সেরকম কোয়েশ্চেনও খুবই মজার তো একটুখানি দেখাই যে আঠারো নাম্বারটা কি দিছে এখানে বলছে সি ভেক্টর সমান বলছে এ ভেক্টর ক্রস বি ভেক্টর ওকে ফাইন আবার বলছে ডি ভেক্টর সমান হলো বি ভেক্টর ক্রস এ ভেক্টর তাহলে বলছে সি ও ডি এর মধ্যবর্তী কোন কত দেখো একটু আগে কিন্তু আমি ক্রস ভেক্টর বুঝাইছিলাম সেই ক্রস ভেক্টরের মধ্যে এইগুলো কিন্তু পান্তাভাত ব্যাপারটা কি যেমন ধরো তুমি এ একটা ভেক্টর বি একটা ভেক্টর এদের ক্রস মাল্টিপ্লাই করছো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ গেছে সি ভেক্টর কোন দিক যাবে উপরে যাবে একদম কমন সেন্স বি একটা ভেক্টর এ একটা ভেক্টর যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করো দিক কোন দিক হবে নিচে হবে এটার ওরা নাম দিছে সি আর ডি এখন বলছে সি আর ডি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত বাচ্চাও বোঝার কথা ভেক্টর যে বুঝে একশো আশি ডিগ্রি দেখো চিত্র সহ দিয়ে দিছি বুঝা বুঝা শুধু দেখলে হবে না খাতায় কিন্তু উঠাইতে হবে নালে হুদ্দাই সময় নষ্ট ঠিক আছে তোমরা যেমন ফেসবুকে বসে বসে সময় নষ্ট করো এই করো সেই করো এই যে এইটাও একটা সময় নষ্টের উদাহরণ তাহলে কি আমাদের এইটিনও কিন্তু কমপ্লিট ঠিক আছে তোমাদেরও আঠারো কমপ্লিট তো এইবার আমরা আসি এরপর আমাদের কোয়েশ্চেনে আবারও একটুখানি কি আসছে উনিশ নাম্বারে বলছে আচ্ছা আমি একটুখানি দেখাই এখানে আমাদের মেবি কোয়েশ্চেনটা লিখতে ওদের একটু ভুল হয়েছে ঠিক আছে সেটা হলো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম উনিশ নাম্বার ভেক্টরটার প্রশ্নে কিন্তু একটু মনে হচ্ছে সমস্যা আছে সেটা হলো ন্যাবলা ডট বি মানে বি একটা ভেক্টর আর ন্যাবলা আছে তাদের ডট ফোটা ইকুয়াল টু জিরো লেখা আছে তো এইটা ভি ডট বি লিখে ফেলছে আমি রসিন স্যারের বইয়ে তোমরা একটুখানি দেখে নিও তো এটা ন্যাবলা হবে এই যে এরকম হবে এই রকম হওয়া মানে কি কি বোঝায় একটু আগে কিন্তু আমি বলছিলাম যে এইরকম হওয়া কি এরকম হওয়া মানে নাম্বার ওয়ান থিং সেটা হলো আগত ফ্লাক্স আর নির্গত ফ্লাক্স ফ্লাক্স তো একটা ভেক্টর রাশি এটাই ভাবো যে চিত্রটা আঁকছিলাম কি চিত্র একটা গোল আঁকছিলাম তারপরে তিনটা ভেক্টর এন্ট্রি করছিল তিনটা ভেক্টর ভেট হয়ে গেছিল তো সেটাই এটা হলো আগত আর নির্গত ফ্লাক্স যদি ইকুয়াল হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই যে ডাইভারজেন্স ভি ভেক্টরের ডাইভারজেন্স কত বলতে পারবো জিরো বলতে পারবো তার মানে আমাদের প্রথম অপশনটা ঠিক আছে এরপরে বলছে যে তরল অসংকোচনীয় হয় অসংকোচনীয় ইয়াস এত সংকোচন হচ্ছে না সংকোচন হচ্ছে ওখানে কোনো সংকোচন হচ্ছে না তারপরে বলছে ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল আচ্ছা সলিনয়ড কথার অর্থ হলো ঘূর্ণনশীল 
তো এখানে মূল কথা হলো একটা ভেক্টরের ডাইভারজেন্স যখন জিরো হয় তখন কিন্তু ভেক্টরটা কি হয় সলিনয়ডাল হয় তো ডাইভারজেন্স এখানে যেহেতু জিরো তো ওই হিসাবে আমরা কিন্তু এখানে এক দুই তিন তিনটা অপশনই কারেকশন হিসাবে দিতে পারবো তো আমাদের উনিশ নম্বর নবীতিকটাও কিন্তু শেষ যারা বুঝো না মানে কথা মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে তারা কাইন্ডলি একটুখানি লাগলে স্লো করে নেবা ঠিক আছে কাউরে বলি ফার্স্ট কাউরে বলি স্লো করো এবার আসো টোয়েন্টি ঠিক আছে সামনে বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো আমরা বিশ নম্বরে চলে আসছি বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা হলো এ ও বি ভেক্টরকে বি প্রতি ভেক্টর বলা হয় যখন আচ্ছা আমি মূল কথাটা বলি বি প্রতি ভেক্টর হতে হলে কি হতে হবে যেমন ধরো এ একটা বি প্রতি ভেক্টর যদি এটার মান ধরো ফোর আই হয় তাহলে এর বি প্রতি ভেক্টর বি হলে ডেফিনেটলি এটা হবে ওয়ান বাই ফোর আই ঠিক আছে তাহলে এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমি একটু বলি অবশ্যই এ এবং বি ভেক্টরকে সমজাতি হতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কি হতে হবে তাদের যে লেন্থ আছে না একটা লেন্থ আরেকটার থেকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই হতে হবে যেমন ধরো একটা যদি চার মিটার হয় আর একটা ওয়ান বাই চার মিটার হতে হবে এবং শুধু তাই নয় তাদের কিন্তু দুইজনকে একই দিকে যেতে হবে ঠিক আছে দুইজন এই যে এইভাবে একই দিকে যেতে হবে তারা একজন এদিক যাচ্ছে একজন এদিক যাচ্ছে এরকম করা যাবে না ঠিক আছে এরকম করে কিন্তু রেজাল্ট খারাপ হয় তো মূল কথা হলো যে এ ভেক্টর ইকল টু যদি ফোর আই হয় আর বি ভেক্টর ইকল টু তাহলে বিপ্রতি ফলে অবশ্যই কী হবে ওয়ান বাই ফোর আই তাহলে আমাদের বিশ নাম্বারটাও কিন্তু শেষ ওকে এখন আসো আমাদের একুশ নাম্বার প্রবলেমে চলে আসি একুশ নাম্বার প্রবলেম করার সময়ও আমরা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আমাদের জানতে হবে সেটা হলো ভেক্টর গুণন যেটা দিয়ে আমরা আসলে কোনো একটা তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি যেমন ধরো একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হলো এ আর একটা ভেক্টর ক্ষেত্র হলো বি ঠিক আছে এখন তাদেরকে দ্বারা আমরা কি কি করতে পারি যেমন ধরো এ আর বি দ্বারা যদি ভেক্টর ক্ষেত্র দ্বারা যদি কোনো ত্রিভুজ গঠন হয় মানে মূল কথা এটা যদি একটা যদি ভূমি আর একটা যদি উচ্চতাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেক্ষেত্রে ত্রিভুজের যে এরিয়াটা হবে সেটা হবে হলো হাফ এ ক্রস বি ঠিক আছে এটা হলো ট্রাইঙ্গেল মানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লিখবা যদি এ আর বি দ্বারা কোনো একটা ভূমি আর একটা উচ্চতা নির্দেশ করে ঠিক আছে এটা হলো ত্রিভুজের জন্য আমি এখানে লিখে দিতেছি তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি হয়ে যাবে এ আর বি একটু ত্রিভুজ গঠন করছে হাফ এ ক্রস বি যদি বলে সামান্তরিক গঠন করছে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল বের করো ঠিক আছে প্যারালোগ্রামের এরিয়া বের করো তাহলে হাফ দিবা না শুধু কি দিবা মডুল আছে এ ক্রস বি এই তাহলে যে একসাথে কি আমরা দুইটা নৈবিত্তিক জেনে গেলাম তাহলে আমাদের এখানে বিশ নাম্বারটাই বলছে এ ও বি সন্নিহিত বাহু ধরে অঙ্কিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে এটা হবে হলো হাফ এ ক্রস বি তাহলে এটা আমরা কত নাম্বার করলাম এটা হলো টোয়েন্টি ওয়ান ওকে এখন আমরা চলো বাইশ নাম্বার এমসিকোতে চলে যাই এইবার আবার আমাদের সেই উপাংশ উপাংশ চলে আসছে বাইশ নাম্বার এমসিকিউটা করার আগে একটু বোঝায় নেই উপাংশটা উপাংশ জিনিসটা কি যেমন ধরো আমাদের একটা ভেক্টর ক্ষেত্র আর এই বরাবর গতিশীল ও এক্স অক্ষের সাথে ধরো থিটাকোন করে আসে তাইলে আর এর একটা উপাংশের নাম কি হবে আর কস থিটা আর একটা উপাংশের নাম কি হবে যে এইটা থিটার সাথে নাই থিটার অন্য পাশে আছে সেটার নাম হবে আর সাইন থিটা ঠিক আছে এইটাকে আমরা অনেক সময় পি বলি বা আনুভূমিক উপাংশ বলি আর এইটাকে আমরা কিউ বলি বা উল্লম্ব উপাংশ বলি এরকম অনেক কিছুই বলি যাই হোক এখন প্রশ্ন বলি তো বাইশ নাম্বার এ এক্স অক্ষের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়াশীল এ একটা ভেক্টর ও নাকি এক্স অক্ষের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোনো ক্রিয়াশীল ভালো কথা যা বলছে একটু একটু করে আঁকবা একটু একটু করে করবা তারপরে বলছে ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশের মান হলো থ্রি একক আচ্ছা এ ভেক্টরের ওয়াই অক্ষ বরাবর যে আছে হ্যার মান নাকি থ্রি ইউনিট এখন বলছে এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশের মান কত ওকে ফাইন তাহলে দেখো এ এর এই মানটা দেওয়া আছে তাহলে এই মানটারে আমরা কি বলতে পারি এই মানটারে আমরা বলতে পারি হলো এ সাইন থিটা তাহলে আমাদের এ সাইন থিটা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে থ্রি থিটার মান কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে এ সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে সাইন থার্টির মান হলো হাফ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এ ইকুয়াল টু কত হবে সিক্স দেখো এই যে এটা ছয় পায়ে গেছি এইটা যখন পায়ে গেছি এটা বের করার কোনো ব্যাপার না এটা কি হবে সিক্স কস থার্টি ওই যে এই বুদ্ধি আর কস থিটা আর এর মান পেয়ে গেছি আর মানে সিক্স তাহলে সিক্স কস থার্টির মান কত রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে কত হবে থ্রি রুট থ্রি একক ইউনিট তাহলে কত গেলো আমরা একুশ নাম্বার অঙ্ক কিন্তু কমপ্লিট করে ফেললাম এবং এটা খুবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এটা বাইশ নাম্বার ছিল আই এম রিয়েলি সরি এটা টোয়েন্টি টু ছিল আচ্ছা স্যার ঠিক আছে সামান্তরিকের যে ইডিয়া নির্ণয় সূত্রটা এ ক্রস বি এটা তো কখনো হয় আরেকটা যে সূত্র দেখলাম হাফ এ ক্রস বি কর্ণ বরাবর আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার হলো যে আমি একটু আগে যেটা লিখেছিলাম একুশ নাম্বারটা করার সময় যে য
আর এইটা একটা বি ভেক্টর সামান্তরিকের দুইটা কর্ণ যদি হয় এ আর বি এক্ষেত্রে সামান্তরিকের এরিয়া সূত্রটা কিন্তু আমরা ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হলে সূত্রটা কপি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো মানে হাফ ইন্টু এ ক্রস বি তো তোমাদের যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহুদয় কি সন্নিহিত নাকি কর্ণ যদি কর্ণ হয় তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হাফ দিতে হবে আর যদি সন্নিহিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু হাফ দিতে হবে না শুধু এ ক্রস বি দিলেই হয়ে যাবে ওকে তো এখন যেটা কথা এখন আমরা একটু তেইশ নম্বর অঙ্কটা আবার চলে যাই তো একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রে ডাইভার্জেন্স শূন্য হলে উক্ত ভেক্টরটি কি হয় দেখো একটু আগেই কিন্তু এইরকম একটা অপশন করা হয়েছে কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রে ডাইভার্জেন্স যদি শূন্য হয় তেইশ নম্বর নৈভিত্তিক ডাইভার্জেন্স জিরো মানে ডাইভ ইকোয়াল জিরো সেক্ষেত্রে কি হবে সে সেক্ষেত্রে সে ঘূর্ণনশীল হবে বা সলিনয়েড হবে সলিনয়েডের বাংলা হলো ঘূর্ণনশীল এটা তোমরা একটুখানি মাথায় রাখবা ঠিক আছে তাহলে আমাদের তেইশ নম্বর নৈভিত্তিকটাও কিন্তু হয়ে গেল এটা গেল এবার এ ও বি এর লব্ধির সর্বোচ্চ মান কত ওকে তো আমরা চব্বিশ নম্বর নৈবিত্তিকে যে প্রশ্নটা দেখছি এখানে কোনো ভেক্টরটি মানে এ ও বি দুইটা ভেক্টরের লব্ধি সর্বোচ্চ মান কত চব্বিশ নম্বরটা কী হবে ভেক্টরের লব্ধি সর্বোচ্চ মান এটা আর বোঝানো লাগে নাকি এ প্লাস বি দুইটা ভেক্টর এ আর বি হলে তাদের লব্ধি সর্বোচ্চ মান হবে এ প্লাস বি এটা নিয়ে কোনো সংকোচন রাখার কিছু নাই সর্বনিম্ন মান হবে এ মাইনাস বি পঁচিশ নম্বর নৈবিত্তিকে বলছে এটা খুব চমৎকার একটা নৈবিত্তিক যে দুইটা ভেক্টর কখন লম্ব হয় এবং তারা এটা জাস্টিফাই করতে বলছে একটা ভেক্টর দিয়ে দিছে ফোর আই প্লাস টু যে আমি একটু লেখে নিই এটা এটা ভালো একটা ইয়া যেটা আসার মতো আর এখানে এই যে একুশ বাইশ এই সিরিয়ালও ভালো এম সিকিউ আছে মানে এগুলো তো জানা লাগেই জানলেই হয়ে যাবে তো আমাদের এখানে পঁচিশ নম্বর এম সিকিউতে কী দিয়েছে পি ভেক্টর সময় ফোর আই প্লাস টু জে পি ভেক্টর সমান ফোর আই প্লাস টু জে বলছে নিচের কোনটি ওর সাথে লম্ব একটা সহজ কথা বলি পি ভেক্টরটা কি কোন সমতলে আছে এক্স আর ওয়াই সমতলে আছে এক্স আর ওয়াই সমতলের সাথে লম্বকে এক্স আর ওয়াই সমতলের সাথে লম্ব হলো যে ভেক্টরটা জে অক্ষ বরাবর শুধু যার ক্রিয়াশীলতা এইটা হলো সবচেয়ে সহজ উপায় বের করা যদি ওইটা বের করা যায় হয় আরেকটা উপায় হলো কি অপশন যতগুলো থাকবে সবগুলোর সাথে ডট গুণন করব ডট গুণন করে যার সাথে জিরো হবে ওইটাই আনসার দুই বুদ্ধি একটা হলো কোনোটার মধ্যে কি শুধু কে আছে কি না অপশনে আর নাইলে ঠান্ডা মাথায় সবগুলোর সাথে ডট গুণন করবো কারণ আমরা জানি দুইটা ভেক্টরের ডট গুণন যদি কোনো কারণে জিরো হয় তাহলে ভেক্টর দ্বয় পরস্পর লম্ব দুই রকম উপায় আছে তো এখানে অপশনের মধ্যে একটা কে আছে এটা গ নাম্বারে শুধুমাত্র ফাইভ কে দেওয়া তো এটাকে যদি আমি কিউ ভেক্টর ধরি ডেফিনেটলি এটার আনসার পি ডট কিউ ইকাল টু জিরো হবে কেন কারণ আয়ের সাথে এখানে আয় গুণ করার কেউ নাই জের সাথে এখানে জে গুণ করার কেউ নাই কে এর সাথে এইখানে কে গুণ করার কেউ নাই তার মানে আনসার কত হবে জিরো হবে তো এই পঁচিশটা এমসি কিউ পুরা শেষ করে দিলাম ভালো মতো দেখে তারপরে জানাবা যে আসলে ঘটনাটা কি বুঝছো কি বুঝো নেই